నిజంగా ఈ కరోనా చాలా ప్లేసులలో గుణపాఠాలు నేర్పుతుంది వ్యూహంలో వేల మందిని చంపి లక్ష మందికి పైగా తన బారిన పడేసింది ఇప్పుడు ఇటలీ వైపు వచ్చింది ఇటలీ కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఎనభై దేశాలకు పైగా తన శైర వ్యవహారాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది ఈరోజు ఇటలీలో కరెక్ట్గా ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది తారీఖు వరకు ఇటలీ ఒక అందమైన దేశం ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం అక్కడ అద్భుతమైన వైద్య సదుపాయాలు జీవన ప్రమాణాలు ఉన్న అందమైన దేశం ఈరోజు శవాల దిబ్బగా మారిపోయింది కారణం అక్కడి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం అధికారుల నియంత్రణ లోపం వైరస్ ఈరోజు ఇటలీ శవాల దిబ్బగా మారిపోయింది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది నాడు కొడగ్నో అనే హాస్పిటల్లో ఒక డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక రోగి అసమర్థత వల్ల తను హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చాక చాలామందికి ఈ కరోనాను తగిలించడం జరిగింది అది యథేచ్ఛగా ఆ ప్రాంతం కొనసాగింది ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ నియంత్రణ లోపం వల్ల తీరా ఇప్పుడు కర్ఫ్యూ విధించిన ఎక్కడ లేని చట్టాలని కొనసాగించిన జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది ఒక్కరోజే ఏడు వందల తొంభై మూడు మందిని బల తీసుకుంది ఇది ఇలాగే కొనసాగుతుంది ఎక్కడైతే కరోనా పుట్టిన చైనా దేశం కంటే వ్యూహాన్ కంటే ఇటలీ అలా ప్రమాదకర రంగం మారింది అక్కడ బ్రతకడమే సమస్యగా మారింది బ్రతకంటే ఒక భయాందోళన కలిగిస్తుంది బ్రతుక్కి చావుకి మధ్య ఒక చిన్న గీత మాత్రమే ఏర్పడ్డది చనిపోయిన వాళ్ళ శవాలను చూడడానికి కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు రాలేని దయనీయ పరిస్థితిలో ఇటలీ ఈరోజు కొనసాగుతుంది ఇటలీలాగే మన దేశాన్ని చేసుకుందామా ఒక్కసారి ప్రతి భారతీయుడు గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించాల్సిన సమయం నేను రోడ్డు మీద తిరుగుతాను నాకేం కాదులే ఇక్కడ కరోనా రాదులే అని నీకు లేదు కరోనా వస్తే నువ్వే కాదు నీ కుటుంబం నీ వీధి నీ రాష్ట్రం నీ దేశం తగలబడిపోతుంది వ్యాక్సిన్ లేని రోగం దయచేసి ఎవరు కూడా రోడ్డు మీద తిరగకండి ప్రభుత్వం చెప్పింది వినాల్సిందే ఎందుకంటే నువ్వు బతకాల్సింది కాబట్టి నువ్వు నీ కుటుంబం నీ రాష్ట్రం నీ దేశం బతకాలంటే ముందుగా నువ్వు స్వయం నియంత్రణ పాటించాల్సిందే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ ఆంక్షల్ని పాటించాల్సిందే లేదు కాదు కూడదు అనుకుంటే ఇటలీ లాగా నడ్డి రోడ్డు మీద చావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇటలీ మనకు పాఠం నేర్పలే గుణపాఠం నేర్పింది ఇది మృత్యు ముందు హెచ్చరిక లాంటిది మనం ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోవాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరూ స్వయ నియంత్రణ స్వయం పరిశుభ్రత పాటించి ఒకవేళ అనుమానం ఉంటే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం ఉత్తమం ఎందుకంటే ఇప్పుడు జీవన్ మరణ పోరాటం 